హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ గేర్ హాబింగ్ అంటే ఏంటి సో అది ఎలా చేస్తారు అండ్ దాని యొక్క ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూ సో మనం ఈ గేర్ హాబింగ్ గురించి తెలుసుకుంటే ముందు గేర్ హాబింగ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అసలు మనం గేర్ హాబింగ్ ఎందుకు చేస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ స్పర్ గేర్స్ హెలికల్ గేర్స్ వామ్ గేర్స్ అండ్ వామ్ వీల్స్ సో ఇది ఈ గేర్ హాబింగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువగా అంటే స్పర్ గేర్ తయారు చేయాలన్నా హెలికల్ గేర్ తయారు చేయాలన్నా వామ్ గేర్ తయారు చేయాలన్నా వామ్ వీల్స్ తయారు చేయాలన్నా ఈ గేర్ హాబింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఎప్పుడు మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో మనకు ప్రొడక్షన్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు హై యాక్యురసీ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ గేర్ హాబింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇంటర్నల్ గేర్స్ ఫర్ విచ్ ద మిషన్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఫెసిలిటీ టు ఫిట్టింగ్ ఇన్ ఏ స్పెషల్ హెడ్ సో ఇదేంటి అంటే అన్ని ఇంటర్నల్ గేర్స్ ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయదు ఓన్లీ ఏంటి అంటే ఈ అరేంజ్మెంట్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ గేర్ లోపలికి వెళ్ళే ఫెసిలిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది ఇది చాలా వరకు లిమిటెడ్ అనమాట గేర్ హాబింగ్ ఈజ్ ఏ also used for making a wide variety of hearing bones gears splines and gear sprockets also so ive kaakunda ee gears e kaakunda earring bone uh, gears splines and gear sprockets kuda manu ee gear hobbing tho tayar chesukochu okay ippudu manu dani yokka process enti dani yokka working enti okay సో దాని యొక్క కాంపనెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకుందాం ఓకే గేర్ హాబింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇక్కడ హాబింగ్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ గేర్ జనరేషన్ ప్రాసెస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఫర్ హై ఆర్ లో వాల్యూమ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సిలిండ్రికల్ గేర్స్ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్టర్నల్ సిలిండర్స్ గేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనకి ఇలాంటి గేర్స్ ఏవైతే మనం తయారు చేయాలనుకుంటున్నామో ఎక్కువ వాల్యూమ్లో అలాంటి ప్రాసెస్లో మనం ఈ హాబింగ్ గేర్ హాబింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక గేర్ బ్లాంక్ ఎలా రొటేట్ అవుతూ ఉంది ఓకే మనకి దీన్ని హాబ్ అంటారు సో ఈ గేర్ ప్రొఫైల్ ఉన్న హాబు దీనికి దగ్గరగా తీసుకొస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ షేప్లో ఈ గేర్ అనేది కట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ బ్లాంక్ అనేది ఆ షేప్లో గేర్ షేప్లో కట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దాన్నే మనం గేర్ హాబింగ్ అంటున్నాం ఓకే సో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ వచ్చినప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం గేర్ హాబింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీస్ సో మనం ఈ గేర్ హాబింగ్ అనేది మేజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ సో మనకి టర్నింగ్ ఎలాగో డ్రిల్లింగ్ ఎలాగో సేమ్ అలాగే ఈ గేర్ హాబింగ్ అనేది కూడా మేజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఇండస్ట్రీలో ఓకే సో మోడర్న్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ డిమాండ్స్ ఫర్ మోర్ గేరింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ టైప్స్ విచ్ ఏ హైయర్ అండ్ హైయర్ డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ సో ఇందులో ఇక్కడ రెండు టర్మ్స్ మనం చూడొచ్చు ఈ మోడర్న్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో ఏంటి అంటే మనకి ఈ డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవేంటి ఓల్డ్ గేర్స్ కానీ న్యూ గేర్స్ కానీ హయ్యర్ డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్యురసీ ఎక్కడైతే మనకు కావాలో అలాంటి దిక్కుల మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ గేర్ హాబింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు గేర్ హాబింగ్ ఎలా చేస్తామో ఒకసారి మీరు బ్రీఫ్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ రెండు యానిమేషన్లు ఉన్నాయి సో రెండు కూడా ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఇది గేర్ ఏదైతే మనం తయారు చేయాలో అది ఈ బ్లాంక్ సేమ్ అదే ఇది కూడా ఆ గేర్ ఏదైతే తయారు చేయాలో ఆ బ్లాంక్ 
అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసారు కదా గేర్ ఉన్న టీత్ రొటేట్ అవుతూ ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూడా గేర్ ఉన్న టీత్ రొటేట్ అవుతూ ఉంది సో ఈ రెండింటిలో మనం ఏమంటాము అంటే హాబ్ హెచ్ఓబి అంటే మనం గేర్ని హాబ్తో హాబింగ్ చేస్తున్నాము ఓకే అంటే మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేసి ఈ హాబీ ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో మనకి ఇక్కడ ఆ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేలాగా మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాసెస్ చూసినట్లయితే ఇది హాబ్ మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో చూస్తే సో ఇది సైడ్ వ్యూలో చూస్తే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ కటింగ్ టీత్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఇది ఇలాగా రొటేట్ అవుతూ మనకి దీనికి ఎగెనిస్ట్గా ఫీడింగ్ వస్తుందో సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ వర్క్ పీస్ కూడా రొటేట్ అవుతూ ఈ హాబ్ ఏ ఏ షేప్లో అయితే ఉందో ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో మనకి ఇక్కడ కట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మనకి ఇక్కడ టీత్ గేర్ టీత్లో ఉంది సో అందుకోసం మనకి ఇక్కడ ఆ గేర్ టీత్ అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇదే గేర్ హాబింగ్ యొక్క ప్రాసెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే గేర్ హాబింగ్ యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనం గేర్ హాబింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ గేర్ ఈజ్ కట్ బై ఏ జనరేటింగ్ ప్రాసెస్ బై రొటేటింగ్ ది గేర్ బ్లాంక్ అండ్ ద కట్టర్ కాల్డ్ హాబ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ విత్ ఏ ఫిక్స్డ్ గేరింగ్ రేషియో బిట్వీన్ హాబ్ అండ్ గేర్ బ్లాంక్ సో మనం ముందు చెప్పుకున్నాం ఇదంతా కూడా ఒక హాబ్ ఉంటుంది ఒక గేర్ బ్లాంక్ ఉంటుంది సో రెండింటిని కూడా మనం రొటేట్ చేస్తూ ఎగ్నెస్ట్గా మన ఈ గేర్ హాబ్ మీద ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్గా ఇలా గేర్ అనేది కట్ అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది అదేంటి అంటే విత్ ఏ ఫిక్స్డ్ గేర్ రేషియో సో ఆ గేర్ రేషియో ఏదైతే కావాలో ఆ రేషియోని బట్టి మనం ఆ హాబ్ అండ్ గేర్ బ్లాంక్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద గేర్ బ్లాంక్ ఈస్ ఫీడ్ టువర్డ్స్ ది రొటేటింగ్ హాబ్ అంటిల్ ది రిక్వైర్డ్ డెప్త్ ఈజ్ రీచ్డ్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఈ ప్రాసెస్లో ఈ గేర్ బ్లాంక్ ఏదైతే ఉందో అది ఫీడ్ చేస్తారు ఎక్కడి వరకు ఆ హాబ్ వైపు వచ్చేలాగా సో ఆ హాబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఎంతైతే డెప్త్ ఆఫ్ రీచ్ రావాలో అక్కడ వరకు కూడా మనం ఆ గేర్ బ్లాంక్ని మనం ఫీడింగ్ అనేది ఇస్తాము ద హాబ్ ఈస్ ఫీడ్ అక్రాస్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది బ్లాంక్ అంటిల్ ది టీత్ ఆర్ కంప్లీట్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండు టచ్ అయ్యి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ హాబ్ మీద ఉన్న గేర్ అనేది ఈ గేర్ బ్లాంక్ మీద మనకి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది గేర్ హాబింగ్ యొక్క వర్కింగ్ సో ఇది మనకి గేర్ హాబింగ్ అంటే ఏంటి అనేది దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ అండ్ దాని యొక్క టైప్స్ అనేవి కూడా మనం చెప్పుకుందాం సో మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయని మేము అనుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్